呦呦呦呦呦呦！哎呀，哭什么呀？别哭，别哭，别哭，别哭！真哭呀？别哭啊！一会儿哥哥好好照顾你的。哎呦！哎呀！你你你你你你你好大的胆子你！你现在才知道啊！哎呦，哎呦，呦呦呦呦，疼疼疼疼疼，真疼啊！你也知道疼啊？啊！你你你到底什么人呢你啊？啊！我，哼，金四军来劝你狗命的！姑奶奶，姑奶奶饶命！姑奶奶饶命！姑奶奶饶命啊！呸！你个狗汉奸，谁是你姑奶奶啊？你受死疼吧！哎呀，队长，山田少尉来了。你马上出去！我知道了，马上出来！我警告你，不要给我耍花样，否则我一刀宰了你！起来！你要是敢乱说话的话，小心你的刀不长眼！走！吃苹果，别吃苹果，我吃。王金彪，啊，呃，太君，这个女人是什么人？呃，哦，呃，呃，是镇上找来当下人的。嗯王金彪呢？死了没有？要不是这个日本少尉啊，他早就被我给杀了。这么短时间跑不远，无影有为，追！是。
直战斗。好。刘金矿，过去看看。报告，二鬼子开始进攻了。来的够快呀、啊，我正手痒呢。司令夸奖了，我这只不过是学了诸葛孔明的草船借箭之计。嗯，好好，非常的好。<笑>这样，被围困的新四军要粮没粮，弹药又白白的消耗了不少。而对这样的袭击骚扰，他们又不得不防。这个仗，我看他们还怎么打。<笑>嗯，对，嗯，让他们疲于奔命。怎么着，您军就真高啊！<笑>这样下去啊，不出三日，秦四军便会弹尽粮绝。那个时候，他们也会渐渐麻痹，我们再发起真正的进攻，拿下香河镇，便不费吹灰之力。嗯，正是如此啊，还是司令高瞻远瞩啊！啊，<笑>好，通关。<笑>司令，这杀鸡就用不着您这把宰牛的刀了，您还是先回城歇着吧。<笑>好，参谋长。这次的军务我就交给你和金彪了啊！是，司令放心，您就回去静候佳音吧。对，我一定一雪前耻，给您争回面子。<笑>好，啊、<笑>这帮二鬼子啊，学聪明了，给咱们演了一出戏，让咱们费了不少子弹。这帮王八蛋！他妈的！还跟你说，这帮二鬼子整天心里不想着打鬼子，天天兔子扛枪窝里横，欺负咱们自己人。哼！老子还是第一个发现他们摸上来的，没想到竟然中了他们的计。也怪我没看清楚，害得大家浪费了不少子弹。这也不能怪你嘛，谁都没有想到
。不过，还是幸好队长发现的早，不然我们还不知道被骗到什么时候呢。这些鬼子实在是太可恶了。这样下去不是办法，我们必须想法子主动出击。队长，咱们再不想想办法，采取什么行动的话，这样可坚持不了几天啊！到时候可真弹尽粮绝了。嗯。彩彪，白三儿，你们现在两个马上突围。啊、走走！妈的！追！快追！快追！干啥？快追！快追！要亲手杀了那两个新四军，新四军内部必然也有高手，何况是两个人一起对付你，输了也正常，没有被他们乘人之危，你该庆幸才是。八嘎！难道新四军的队伍里还有比我更能打的人吗？没准真的有，但是你不觉得遇上这样的对手很有意思吗？
，那两个人能突出重围，一定是回去搬救兵去了。所以，我们一定要速战速决。老爷，聂队长来了。吴老先生，您找我。聂队长，你赶快带着你的人撤出祥和镇吧。啊，对不起，这一点我做不到。聂队长啊，现在鬼子把祥和镇都围得水泄不通的，我们全镇的人都快饿死了。你们要是在这儿打起来的话，我们肯定都得当炮灰。现在说什么都是废话了，我求求你，我求求你，爹，你这是干什么呀？为什么要聂队长他们走啊？他们要在这儿打仗了，又是枪又是炮的，子弹又不长眼睛，那还有我们老百姓的活路吗？那鬼子在这儿就好了吗？他们又是杀人又是放火，咱们一样没有活路。你少废话，你是组长还是我是组长啊？你要这么做，就不配当组长。你说什么？我说错了吗？你善恶不明，敌我不分。鬼子要粮食你就给，人家新四军跟你讲道理，帮你打鬼子，你还撵人家跑，这跟汉奸有什么区别啊？你混蛋！哎，吴老先生，您这是干什么？您女儿说的对，您的想法太幼稚，会为人不耻的。我告诉你，新四军不赶走小日本，绝对不撤出香河镇。刘伟，怎么了？队长，我抓了一个俘虏。这帮二鬼子太坏了，用一些假人浪费咱们不少子弹。这个是个放线的，来不及跑了，让我抓个正着。想出这种损招，我真想一拳打死你！刘伟，住手！队长，武宗汉不支持咱们，咱们马上就要断粮了。还有，这二鬼子用这些假人把咱们弹药浪费的也差不多了，再这样下去可不是办法。现在到了反客为主的时候了。说，你们的指挥部在哪里？说，聋了你！你说不说？啊？聋了！呀，小心没有？你觉得是这个门硬，还是你的脑袋瓜子硬啊？嗯。我告诉你，你不说我们留着你也没用。现在就弄死你！说，手下留情。我说，我说。指挥部在八里外的张庙。你们的指挥官叫什么名字？是牛德才，牛司令、啊。军火还有粮食藏在什么地方？这、这、这、这我就不知道了。你真的不知道？啊，我是前方部队的，后方的事我真的不知道啊。嗯、英雄饶命啊！英雄饶命啊！我知道的事我都说，不知道的也没办法呀。你们有没有口令？哎呦，哎呦，口令是什么？红烧肉，红烧肉。什么？你再说一遍。是红烧肉啊。司令喜欢吃肉，所。
。兄弟，敢问哪路人？别误会，枪放下，小心走火。口令：红烧肉。<笑>哎呀，搞误会了，搞误会了。放下，放下，把枪放下，放行啊。走，哎，辛苦了。哎，不辛苦，不辛苦。<笑>哎。是自己的人，行了，过去吧。好。队长，这群二鬼子取什么不好，害得我直流口水，没出息。走到那边去。找司令有急事，进去吧。会呢，任何人不得打扰。等会儿吧，我们刚从山上下来，有非常重要的情况要汇报。那也得等。队长，怎么办？等机会，注意那些卫兵。里边开会呢，不能打扰。这可是司令的电报，耽误了军情，咱们谁也担待不起。行行行，进去吧。哎，司令的电报，队长，看来他们的司令不在吧？脑袋掉了都不知道。报告。没关系，司令不在，参谋长也不小，咱们见机行事，争取把他抓住。好，嗯。我是从朝阳城直接运过来的，确定吗？确定。怎么会这样呢？他们两个已经先过去了，没有军火有粮仓。我已经查清楚了，他们粮食就在西边，烧了他们的口粮。我看他们没有口粮，饿着肚子还能坚持几天。好，聂队长那边应该有行动，抓紧时间，走，走，走。
大家小心一点。新四军，我抓的。嗯，在香河镇见过他啊？一二三四五五个啊？胆子不小啊！啊，来干什么来了？说。还有其他同伙没有？挺硬啊！唱，起来，说不说？说不说？说，给我说，不说是吧？是吧？来，我一枪崩了你！的正好，这帮新四军一个都不能让他们跑了。是，我警告你们，再不让，我一枪崩了他。你少他妈跟我来这套，他就是个小队长，你打死他我也不在乎。赶紧给我缴械投降，我还可以饶你们不死。对对对对对，我就是个小队长
这么大点的官，不会因为你们要杀我，他们就放了你们？投降吧！反正你是汉奸，我们走不了也找个垫背的。啊！别别别别别！我说我说我说我说，我是侦缉队的队长王金彪。看在都是中国人的面子上，手下留情，手下留情，手下留情啊！王金彪，队长，这家伙可是牛仔彩的大舅子。王金彪，这个蠢蛋，竟敢暴露自己的身份！牛子知道了也饶不了你。哎呦！参谋长。义父，你他妈真像老子开枪啊！老子饶不了你！哎呦，廖七，把他抓起来！我看谁敢、啊！王金彪，你别胡来！真够，别胡来！真够狠的！牛司令的大舅子，你都敢打？你枪法太差了。这样，我帮帮你。我数到三，要是你们还不让开，我就一枪崩了他。咱们不能不管王队长啊！要是真出了什么事儿，咱们谁也担待不了啊！您就收敛委屈，来，送参谋长回去，快点！不是。是九爷，这样，你们放了我们队长，我们就放你们走。把枪放下！把枪放下！放下！都让开！往后退！往后退！几个人，你们俩给我走！
今天跟你们拼了！再晚来一点，可就见不到我跟陆大哥了。没事就好。队长呢？为了掩护我们，失散。啊？什么？这次我们碰到鬼子的特战队，他们战斗力特别强。哎！哎！啊！肖二姐，上！聂队长他伤的重不重啊？不要大惊小怪的，只是皮外伤，不碍事。队长，你受的可是内伤啊？严重吗？没什么大碍，但是啊，要卧床静养。刘晨，现在你医术这么高明，我相信你一定可以把我治好的。这个我肯定会尽力的。鬼子这支特战队啊，非常厉害，我跟他们的首领赤坂交过手。他的枪法还有武功，都是一流的。是啊，他的两个部下也不好对付，十分凶悍。要不是因为他们的话，我们也不会损失四名队友。队长，你先好好养伤，等你伤养好了，我们再考虑给战友报仇。恐怕没有时间养伤了，小鬼子不会罢手的。要坚守此地，恐怕非常困难。队长，你放心吧，我们都会尽力的。是啊。嗯、哎，白三他们怎么还不回来
就是啊。哎，糟了，他们会不会在半路上遇到小鬼子？白三儿，吴莹啊，你们要做好充分的思想准备啊！目前的战事是非常严峻，援军最快也要三天后才会赶到香河镇。三三天？不是啊，师长，我们又缺粮又没弹药，我们怎么守三天呢？我也知道这很困难，但守不住也要守。师长，这不是拿我们兄弟当炮灰吗？哎，他们谁守谁守去。你个兔崽子，怎么说话呢？你你就不能好好说话？我闭嘴！一旦香河镇丢失，我方根据地将面临着大兵压境。回去告诉聂天明，人在阵地在，这是命令。是啊，这守三天没问题，但必须得给我弹药。有弹药，我保证，只剩下一个人，也绝不让小鬼子。踏进这香河镇一步，弹药我可以给你们。白三儿，你们带一些弹药回去，跟聂天明说，务必请他守住这三天。是。啊，镇上很多家都已经断粮了，再这样，大家都挺不下去了。是啊，您得想想办法呀。实在不行，我们就去找那个姓聂的队长商量商量，让他们离开。不行。方、啊、江。没你的事儿。日本鬼子在中国杀人放火，什么都干。二鬼子又为虎作伥，都欺负到我家门口了，怎么就跟我没关系了？爹，你就别再犯糊涂了。你想想，你女婿是怎么死的？日本鬼子就是我的仇人，谁要帮日本人，那就是汉奸，祖宗八代都会给骂的。老爷，冯江说的没错，咱们应该帮新四军才对啊！你们以为我想当汉奸吗？我也知道日本人他不是好东西，可是我要为我的族人着想。我们现在跟日本鬼子干，那就是拿鸡蛋往石头上碰，那是找死啊！爹，聂队长说的对，要是我们每一个人都不反抗，那中国就会亡，成了亡国奴。日本鬼子会让你过好日子吗？好了好了好了，别说了，再让我考虑考虑。哎，哎，你吃吧，来来来来。我给你换一碗，姐，你干嘛呢？我是男人，少吃点没事。听话，不要，不要。那菜给你，姐。时候，这个蛋也留着自己吃。姐姐真的不饿啊！姐姐，你们吃吧，你们吃完了好有劲儿打鬼子。姑姑。
，这是乡亲们的一点心意。这怎么行啊？你们就这么点吃的，给了我们，你们怎么办呢？那也不能光喝野菜汤啊！啊，来吃点东西，来！不行不行不行不行啊！不行不行啊！乡亲们，这是你们最后的口粮，我们要是吃了，那那那你们就得挨饿了呀！不要紧，你们先吃吧。是啊，你们为了保护我们，还和鬼子拼命呢，一定要吃饱，吃饱了才有劲儿打鬼子。是啊，不行不行了，吃吃吃点不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，我们真的不能吃啊！吃，吃，吃，吃，吃，吃，吃，吃，吃，吃，吃，吃，吃，吃，吃，吃，吃，吃，吃，吃，吃，吃，吃，吃，吃，吃，吃，吃，吃，吃，吃，吃，吃，吃，吃，吃，吃，吃，吃，吃，吃，吃，吃，吃，吃，吃，吃，吃，吃，吃，吃，吃，吃，吃，吃，吃，吃，吃，吃，吃，吃，吃，吃，吃，吃，吃，吃，鸡蛋要非常匮乏，等这一次打退了鬼子，我们欢迎大家参军。是啊，是啊，是，我们现在就要参加新四军，就算没有枪、没有炮，我们有锄头，我们有斧子，也要打鬼子。对，打鬼子，打鬼子，打鬼子，打鬼子，打鬼子，打鬼子，我们要参加新四军，新四军，我们要打鬼子，对，打鬼子，我们要打鬼子。先进屋去，我给他把把脉。小心点啊！来来，我们吃东西。柳婵，我们去看看那些碗筷收拾好了没有？好吧。啊，好。凤娇，你快生了，不能在外面瞎跑了，回家吧。啊。你这孩子怎么那么倔呢？就是这小子，抓活的